அஸ்லாம் வலைக்கும் சோரி கண்டிடமெல்லாம் நமக்கு சொர்க்கம்தான் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் நீங்கள் எல்லாருமே கேட்டுகிட்டே இருந்தால் ஈத் வ்ளாக் தான் இது போடுறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு என்ன காரணம்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் வீடியோ எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதை முப்பது நிமிஷத்துக்கு கொண்டு வரக்குள்ளே பெரும்பாடாகிடுச்சு அதனால தான் இவ்வளோ லேட்டாக போடுறேன் இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வர பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற வீடியோஸை நீங்கள் ஒன்று ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும் இது அப்படின்னாலே அதுக்கு முன்னாடி நாள்லேயே அந்த பரபரப்பு ஸ்டார்ட் ஆகிரும் அந்த வேகம் பயங்கரமாக இருக்கும் என்ன காரணம்னா நாளைக்கு இது என்னெல்லாம் வாங்கணும் என்னெல்லாம் வீட்டில் இல்லை அப்படி இப்படின்னு பார்த்து முன்னாடி நாள் வாங்குறது பெட்டர் ஏன்னா ஈத் அன்னைக்கு வெளியில் போயிட்டு வர்றது அப்படின்றது ஆகாத விஷயம் அதனாலே முன்னாடி நாள் காய்கறி கறின்னு தேவைப்படுற எல்லாத்தையுமே வாங்கி வச்சுருவேன் நான் அந்த மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் வாங்கியாச்சு ஈதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா தர்மம் தர்மம் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஏன் அன்னைக்கு தான் கொடுக்கணுமா அதுக்கு முன்னாடி நாள் கொடுக்கக்கூடாதா அதுக்கு பின்னாடி நாள் கொடுக்கக்கூடாதா அப்படின்னு வரும் ஆனால் அன்னைக்கு ஞாபகப்படுத்தும் அதுக்காகவே நிறைய சில்லரை மாற்றி வச்சுக்கிருவோம் வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பத்து ரூபா தாள் இருபது ரூபா தாள் ஐநூறுவாயாகவும் இருக்கலாம் ஆயிரம் ரூபாயாகவும் இருக்கலாம் அது நம்ம வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ கூட ரொம்ப போர் அடிக்குதுங்க ஆனால் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது சில்லற காசாக மாற்றி வச்சுருப்பாங்க எங்கள் பாட்டி அதை ஃபுல்லாக ஒரு டப்பாவில் போட்டு மூடி வச்சு ரம்சான் அன்னைக்கு வீட்டு வாசல்லே உட்காந்துருப்போம் வர்றவங்களுக்கு சாப்பாடு கேட்டு வர்றவங்களுக்குன்னு ஒன்று ஒன்றா எடுத்து கொடுப்போம் அதை நான் கொடுக்குறேன் நீ கொடுக்குறேன்னு எனக்கும் என் தங்கச்சிக்கும் பயங்கரமான சண்டே எல்லாம் வரும் ஊரில் ரெண்டு நாள் மூணு நாளுக்கு முன்னாடி இருந்தே வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்க வர்றதை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் ஈது வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி கலகலப்பு வந்துடும் இங்கே நாங்கள் காட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்குது சுற்றி ஆளே இல்லை யார்கிட்ட போய் கொடுக்குறது அதனால தான் கம்மியான சில்லரை மாற்றி வச்சுருக்கு இன்னொரு ரீசன் பார்த்திங்கன்னா கொரோனாவாக இருக்கிறனால நம்மளும் எங்கேயும் போய் கொடுக்க முடியல அவங்களும் யாரும் ஜாஸ்தி வரலை இப்போ பாருங்கள் முன்னாடி நாள் காலையில் பதினொன்றரை மணிக்கெல்லாம் எல்லாமே வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு ஈவன் வாழை இலை கூட முன்னாடி நாளே வாங்கிட்டோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ஈதுக்கு முன்னாடி நாள் எடுத்த கிளிப்பிங்ஸ் தான் இப்போ முன்னாடி நாள் காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் என்னெல்லாம் பண்ணுவோம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன கிளிப்பிங்ஸ் மாதிரி பார்த்துருங்க அதுக்கப்புறமா ஈது அன்னைக்கு என்ன நடக்குதுன்றதை நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த தடவை ஈது பார்த்திங்கன்னா மாத கடைசியில் வந்துச்சு அதனால் வீட்டில் ஒரு ஐட்டம் கூட இல்லை எல்லாமே காலி ஆகிற ஸ்டேஜ் அதனால் எல்லாத்தையும் பார்த்து வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்னா தொழுகுறதுக்குரிய துணி புர்கா அப்படி அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே கையில் தான் துவைப்பேன் எப்பயுமே வீட்டில் கிடக்கிற அழுக்கு துணி மேட்டு அதுக்கப்புறம் தொழுகை விரிப்புன்னு எல்லாத்தையுமே முன்னாடியே துவைச்சி காய போட்டால் தான் தொழுகைக்கு எடுக்கிறதுக்கு சரியாக வரும் ஊரில் இருந்திருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் தாய் படுத்துகிற பாடு இருக்கே பெரும்பாடாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஆள் ஃபுல்லாக உட்காந்து துவைப்பாங்க ஒரு ஆள் நல்லா அலசுவோம் இன்னொரு ஆள் புழிஞ்சு புழிஞ்சு காய போடுவோம் அப்போ சளிப்பே தட்டாதுங்க ஈஸியாக வேலை முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இங்கே நம்மளே துவைக்கணுமா நம்மளே அலசணுமா நம்மளே காய போடணுமா நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணமாக போய்கிட்டு இருக்குன்னே தெரியலையே நினச்சி பார்க்கவே கொடூரமாக இருக்கு வெளியூரில் இருக்கனால யாரும் பார்க்க போகிறான் நம்மளை அப்படின்னு காலையில் நல்லா தூங்கிட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் எந்திரிச்சு துணி துவச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் அப்படி கிடையாது காலையில் அஞ்சு மணி ஆறு மணிக்கெல்லாம் எங்கள் அம்மா எந்திரி 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 நாளைக்கு வரும் நான் நாளைக்கு பேர் நான் இன்றைக்கே வேலை பார்க்கணும் எந்திரி எந்திரி அப்படின்னு எல்லாத்தையும் எழுப்பி விட்டுருவாங்க முன்னாடினாலே தூக்கம் இருக்காது அந்த மாதிரி அது ஒரு ஜாலியாகவும் இருக்கும் இதில் நிறைய சண்டைங்க வேறு வரும் அம்மா அந்த பிள்ளை மட்டும் தூங்குது நான் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு எந்திரிக்கணுமா அந்த பிள்ளையை ஃபஸ்ட்டு எழுப்புங்க அப்போ தான் நான் எந்திரிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்து நிமிஷம் கேப்பில் தூங்குறதெல்லாம் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் எல்லாமே மிஸ் ஆகுதுங்க இங்கே பயங்கர போர் அதே மாதிரி வாஷிங் மிஷினை வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்குது அப்படின்னா தான் எங்கள் அம்மா போடுவாங்க மற்ற நேரம் ஃபுல்லாக வெளியில் கல்ல போட்டு அதில் தான் உட்காந்து துவைக்கிறது இங்கே வந்து நான் அப்படி கிடையாது எல்லா நேரமும் வாஷிங் மிஷினில் தான் போடுவேன் மேட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை தொழுகைக்குரிய ஐட்டம்ஸாக இருக்கட்டும் அதை மட்டும் தான் நான் கையில் துவைப்பேன் மற்றபடி எல்லாத்தையும் நானும் கையில் துவைக்க மாட்டேன் பன்னெண்டு மணிக்கு துவைக்கணும் ஆகி போச்சு அவ்வளோதான் எல்லாமே துவைச்சாச்சு கடைசியாக மேட் மட்டும் இருக்குது அதையும் நல்லா துவச்சி காய போட்டுட்டோம்டா இந்த பக்கட்டு வேலை முடிஞ்சிச்சு அடுத்து உள்ளே போய் மற்ற வேலைகளை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அழகுக்கு மட்டும் சாப்பாடு ஊட்டினேன் மாமா ரொம்ப ஆர்வமாக ஒரு வேலைக்கு கிளம்பிட்டு இருக்காரு சுத்தமாக வீடை கிளீன் பண்ண போகிறாரு கூட்ட போகிறாரு கழுவ போகிறாரு துடைக்க போகிறாரு இது அவரோட டிபார்ட்மெண்ட்னே சொல்ல
பார்ப்பேன் அப்படி இப்படின்னு எங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய அக்ரிமெண்ட்டே நடக்கும் அதில் வந்து மாமா சொல்வார் என்னால் அந்த வேலை பார்க்க முடியாதுப்பா நீ பார்த்துருப்பா இன்றைக்கி அப்படின்னு சொல்வார் அப்போ நான் அதை பார்ப்பேன் என்னால் இது முடியாது மாமா நீ தான் மாமா பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை அவர் பார்ப்பார் அந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டு பார்ப்போம் மாமா பாத்ரூம் அது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வீடுக்கும் மா போட்டு வெளியே வந்துட்டு வெளியில் இருக்க ஒட்டடை அப்புறம் ஃப்ளோர்னு எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணணும் எங்கள் வீடு பார்த்திங்கன்னா எத்தனை தடவை கூட்டினாலும் ஏன் ஈவன் காலையில் கூட்டிகிட்டு சாயங்காலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ மண் இருக்கும் என்ன காரணம்னா வீட்டுக்கு எதிர்த்தாப்பில் வீடு கிடையாது ரோட்டில் கிடக்கிற மண் ஃபுல்லாக காற்றுங்கிட்டு அடிச்சிச்சுன்னா அப்படியே உள்ளே ஏறிடும் இப்போ பாருங்கள் அந்த மேட்டை உதறது அது வெளியில் வாசலில் கிடக்கிற மேட்டு அதை உதறுனா எவ்வளோ மண் வருதுன்னு பாருங்கள் அந்த அளவு இருக்கும் மண் அப்படி இப்படின்னு மணி அஞ்சே முக்கால் ஆகி போச்சு அதுக்குள்ளே சீக்கிரமாக வாசல்லாம் கூட்டிட்டு உள்ளே போனால் தான் அடுத்த வேலையை பார்க்க முடியும் வாசலும் வெளியே மட்டும் கூட்டணும்னா நான் கூட்டிடுவேன் ஆனால் ஃபுல் பார்க்கிங்கும் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு வரும்போது மாமா தான் பண்ணி கொடுப்பாரு ஏன்னா அது ஒரு ஹெவியான வேலை எனக்கு தெரிஞ்சு அதனால ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு மாமா அப்புறம் நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் வேற மாமா மாமான்னு கூப்பிடுறீங்க உங்கள் சொந்த மாமாவை அவர் அப்படின்னு கேட்டீங்க அது என்ன ரீசன் அப்படின்றத ஹண்ட்ரட் கே ஸ்பெஷல் வீடியோ கெட் டு நோமி வீடியோ போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோ பாருங்கள் இப்போ வெளியே ஃபுல்லாக கூட்டி முடிச்சுட்டு வாசலும் தெளிச்சாச்சு வாசல் தெளிச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு கதவை பூட்டினா அப்படி இப்படின்னு மணி ஏழரை ஆகி போச்சு ரொம்ப ஃபாஸ்டாக போன மாதிரி இருந்துச்சு டைமு சரி ஏழரையாச்சு இதுக்கு மேலே அசைஞ்சு கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமைக்கிற வேலைக்கு வந்தாச்சு சமையல் வேலைனா ரம்ஜானுக்கு சமைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் முன்னாடி நாளே ரெடி பண்ணி வைக்கிறது வழக்கம் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் அன்றைக்கி சமைக்கிறதுக்கு மறுநாள் சமையலுக்கு தேவைப்படுற இஞ்சி பூண்டு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வைக்கணும் வெங்காயத்தை தோல் உரிச்சு வைக்கணும் அது போக புதினா கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் ஆஞ்சு க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற வேலை ஏழரை மணி ஆயிடுச்சே அப்படின்னு அந்த பரபரப்பிலே வேக வேகமாக பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு மாமா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி பயங்கர டயர்ட் ஆகிட்டார் அதில் கூட விளாண்டுட்டு இருந்தார் சரி நம்ம இந்த வேலையை பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டேன் ஆனால் சும்மா உட்காந்து பார்த்தேன்னா கண்டிப்பாக தூங்கிடுவேன் சரி யாருக்காவது ஃபோன் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்போம் அப்படின்னு தங்கச்சி கிடச்சே எடுக்கலை எங்கள் அம்மா கிடச்சும் எடுக்கலை எங்கள் மாமியார் கிடச்சும் எடுக்கலை யாருமே எடுக்கலை அவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாங்க போல் சரி அவங்க தான் யாருமே எடுக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசிக்கிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா தூக்கம் வந்துடும் எனக்கு அப்படியே உட்காந்துருந்தோம்டா அதனால் ஃபோன் பண்ணி பேசிக்கிட்டே இஞ்சி பூண்டு அறிகிறது அப்படி இப்படின்னு எல்லா வேலையும் பார்த்தாச்சு இதுக்கப்புறமா மறுநாள் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும் அது போக மதியான சாப்பாட்டுக்கு நைட்டே ஊற வைக்க வேண்டியது எதனா இருந்துச்சுன்னா அதையும் ஊற வைக்கணும் மதியான சாப்பாட்டுக்கு ஃப்ரைடு சிக்கன் பண்ணலாம்னு ஒரு பிளான் இருந்துச்சு அதனால் ஃபுல் சிக்கன் வாங்கியிருந்தேன் அதுக்கு மசாலா நைட்டே போட்டு பரட்டி வச்சா தான் மறுநாள் மதியானத்துக்கு பொறிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக ஜூஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த வேலை தான் பார்த்தேன் கிச்சனுக்குள்ளே வந்ததுமே இந்த வீடியோவில் நான் போடுற ரெசிபி எல்லாத்தோட லிங்க் எனக்கு <laughs> <laughs> உங்களுக்கு <laughs> மதியானமே மாவு பசிஞ்சிருவாங்க அதை நைட்டு தான் சுடுவாங்க அவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்கு அதுவும் ஒரு காரணம் ஸோ நம்ம இதை தாராளமாக மாவு பசைஞ்சு காலையில் சுடலாம் ஒன்றும் கெட்டுலாம் போகாது மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு மூடி வச்சிடலாம் இது ஊரட்டு ஒரு பக்கமாக அடுத்தது குலாப் ஜாமுன் குலாப் ஜாமுன் வந்து கடையில் வாங்கின மிக்ஸ்லாம் நான் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது வீட்டில் தான் ரெடி பண்ணுவேன் கோவா கூட வீட்டில் தான் ரெடி பண்ணுவேன் நிறையா பேர் கோவானா என்ன என்னன்னு கேட்டிருந்தீங்க ஜீரதண்டா ரெசிபி வீடியோவில் அது என்னன்றத தனியாக ஒரு வீடியோவே நான் போடுறேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ குலாப் ஜாமுன் ரெடி பண்ணியாச்சு அதை போட்டு வச்சிட்டோம்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தேவையான எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சுங்க குலாப் ஜாமுன் ரெடி ஆயிடுச்சு பரோட்டாக்கு மாவு பசைஞ்சிட்டோம் அதே மாதிரி மட்டன் கிரேவிக்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலை முக்காவாசி இப்போவே முடிஞ்சிருச்சு அப்போ காலையில் எனக்கு அதிகமான வேலை இருக்காது இதை அன்னைக்கு வீட்டில் இருக்கவங்க கூட ஜாலியாக நம்மளும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி கிச்சனு
அதுக்கப்புறமா இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா புது ட்ரெஸ் வாங்கணும்னா முன்னாடி நாளே அதை எடுத்து வச்சு பார்த்து பார்த்து நாளைக்கு போட போகிறோம் நாளைக்கு போட போகிறோன்னே இருக்கும் இந்த தடவை இதுக்கு நான் புது ட்ரெஸ் எடுக்கல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மாமாக்கும் ஒரு புது ட்ரெஸ் இருந்துச்சு அழகுக்கும் இருந்துச்சு எனக்கு மட்டும்தான் இல்லை ஸோ அதனால் எனக்கு ஒரே ஒரு தடவை போட்ட ட்ரெஸ் இருந்துச்சு அதே போட்டுக்கலாம் ஏன்னா வெளியில் போய் ட்ரெஸ் எடுக்கிறதுன்றது ஆகாத விஷயம் இந்த தடவை அதனால் நான் போகலை வெளியில் இருக்கிறத வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு எனக்கு ரெண்டு ட்ரெஸ் இருந்துச்சு எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி செலக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதே மாதிரி அயன் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சுன்னா அதே முன்னாடி நாளே அயன் பண்ணிடுவேன் அது போக மேட்சுக்கு மேட்ச் என்ன போடலான்றதே முன்னாடியே செலக்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருவேன் இப்போ மறுநாள் காலையில் ஆறு மணி இருக்கும் மாமா குளிக்க போறாரு தொழுகைக்கு குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் போய் ரெடி ஆகணும் குளிக்க போகிறதுக்கு எம்புட்டு பில்டப்புன்னு பாருங்கள் காலைல பச்சை தண்ணியில் குளிக்க முடியாதுன்னு ஹீட்டரை போட்டு உள்ளே போய் நின்றுக்கிட்டு எட்டி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு ஐயோ குளிக்கணுமா சில்லுன்னு இருக்கு சில்லுன்னு இருக்குன்ட்டு அப்புறம் ரெண்டு பேருமே குளிச்சு ரெடி ஆயாச்சு இல்லை இல்லை மூணு பேருமே குளிச்சு ரெடி ஆயாச்சு இது அன்னைக்கு குளிச்சதுக்கு அப்புறம் பயங்கரமான மேக்கப் வேலைங்க நடக்கும் அப்புறம் இப்படி ஒரு புள்ளி வைக்கிறேன் பாருங்க இது நான் ஏழாவது படிக்கிற வரைக்கும் எங்கள் அம்மா வச்சு விட்டுட்டு இருப்பாங்க ஸ்கூல் படிக்கும்போது எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணுவாங்க ஸ்கூலில் என்னப்பா இன்னும் குழந்தையா கண்ணத்தில் போட்டு வச்சுட்டு வர அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனால் எங்கள் அம்மா வச்சு விட்டுட்டே இருப்பாங்க கடுப்பாக இருக்கும் எனக்கு எங்கள் அம்மாட்ட கேட்ட சொல்லுவாங்க கண்ணு பட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பழக்கத்துக்கு இப்போயும் ஒரு சின்ன புள்ளி வச்சுட்டு சுற்றுறேன் நான் என் மயனுக்கெலாம் வைக்கவே கிடையாது சின்ன வயசுலேருந்தே போட்டு வச்சு பழகலை சரி என்னோடையா முடியட்டுமே அப்படின்றதுக்கு நான் இன்னும் வச்சுக்கிட்டு தெரியுறேன் அழக்கும் மாமாவும் குளிச்சுட்டு தொழுகிறதுக்கு ரெடி ஆயாச்சு ஊர்லனா ஆறு மணிக்கே தொழுது முடிச்சிருவோம் இங்க அப்படி இப்படின்னு ஏழரை மணி ஆயிடுச்சு தொழுகிறதுக்கு அழக்கூட்டு ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கான்னு சொல்லுங்க ஏன்னா இந்த ட்ரெஸ் எடுத்து பெருசா இருக்குன்னு போடாம அப்படியே வச்சிருந்தது இந்நேரத்துக்கு அது உதவிடுச்சு பாதி தூக்கத்துல எழுப்பி விட்டனால இன்னும் அந்த அற தூக்கத்துல இருக்கிறேன் பாருங்க சிரிப்பே வரமாட்டேங்குது அவனுக்கு ஒரு வழி அவனே ரெடி பண்ணியாச்சு அழக் முடிச்சிருந்தா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தொழுகவே முடியாது ஏன்னா முதுகுல ஏறி உட்காந்துக்குருவேன் யாருமே எடுத்து விட முடியாது நம்மளும் அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால தனித்தனியா தொழுகுவோம் ஆனா இன்னைக்கு ஈது அப்படின்ற அவன் பாட்டுக்கு சைலண்டாக தான் இருந்தான் அப்புறம் ஈத் அன்னைக்கு நாங்கள் இது பண்ணுவோம் எல்லாரும் பண்ணுவீங்களான்னு தெரியாது கை பிடிச்சி உங்களுக்கு பிடிக்காத மாதிரி நான் நடந்திருந்தேன்னா என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு மாற்றி மாற்றி மன்னிப்பு கேட்டுக்கிடுவோம் அது ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா ஸ்வீட் எடு கொண்டாடு தான் நான் இன்னைக்கு குலாப் ஜாமுன் பண்ணியிருந்தேன் அது போக கடலை மாவு வச்சு ஒரு ஹல்வா பண்ணியிருந்தேன் அந்த ஹல்வா பர்ஃபெக்டாக வரலங்க கொஞ்சம் ஃப்ளாப்பு அதனால் அந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ண மாட்டேன் இன்னும் ரெண்டு தடவை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வரும்போது அந்த வீடியோ நான் எடுத்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் பட் குலாப் ஜாமுன் பர்ஃபெக்டான டேஸ்ட்டு எந்த ஒரு பவுடருமே ரெடிமேடாக நான் வாங்க கிடையாது வீட்லேயே வெறும் பால் பால் பவுடரை வச்சு பண்ணது தான் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் அவ்வளோ ஜூசி வேற பாத்துருங்க <laughs> 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 தேவைப்பட்டால் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கோகோனட் மில்க் மட்டும் லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கிடலாம் தேவை இல்லைன்னா இதோடவே சர்வ் பண்ணலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு பரோட்டாக்குமே மாவு நம்ம நைட்டே பெசஞ்சு வச்சுட்டோம் அதனால் ரொம்ப ஈஸி காலையில் எந்திரிச்சு தட்டி தட்டி போடுறது மட்டும்தான் வீசை கூட தேவை கிடையாது நான் செய்கிற ஸ்டைலில் நீங்கள் பரோட்டா செஞ்சிங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியும் நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துருங்க கடையில் வாங்குற பரோட்டா மாதிரி தான் இருக்கும் அதுவும் எங்கள் ஊர் ஸ்டைல் பரோட்டா மாதிரி இருக்கும் என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா பரோட்டா செய்கிறவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கின டிப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ரெசிப்பியை நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோவுமே பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா கொதிக்க கொதிக்க ரெடியாக இருக்குது 
தட்டிட்டு அப்படியே அந்த சால்னாவோட போட்டு பெரட்டி சாப்பிட்டோன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் எங்களோட பர்ஃபெக்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட் இப்போ முடிய போகுது கொஞ்ச நேரத்தில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு லன்ச்சுக்கு என்னெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்றத காமிக்கிறேன் நான் உங்கள் கூட பிச்சு போட்ட பரோட்டா குழம்பு பாருங்கள் என்ன மிதக்க மிதக்க இருக்குது ரெண்டையும் ஊற்றி அடித்தம்னா அம்புட்டு ருசியாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி அவ்வளோதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சாச்சு அடுத்தது லன்ச்சுக்கு போயிட வேண்டியது தான் ரம்ஜான் அப்படின்னாலே மத்தியானத்துக்கு பிரியாணி தானே இதில் என்ன நீங்கள் ஸ்பெஷலாக காட்ட போகிறீங்க அப்படின்னு நிறையா பேர் கேட்பீங்க இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னா சில விஷயங்களை ஆல்டர் பண்ணியிருக்கேன் நான் நார்மலாக பண்ணுற பிரியாணி கிடையாது வேறு விதமான பிரியாணி பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஆனியன் ரைத்தா தான் எப்பயுமே பண்ணுறது உண்டு ஆனால் இன்றைக்கி வெள்ளரிக்காய் பச்சடி பண்ணியிருக்கேன் அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த ரெசிப்பியை இந்த வீடியோட நான் லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் பார்த்துருங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டான வெள்ளரிக்காய் பச்சடி பண்ணுறதுக்கு நல்ல கெட்டியான தயிர் எடுத்துக்கோங்க புளிப்பு கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க ஒருவேளை நீங்கள் எடுக்கிற தயிர் தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க அதில் தேவையான அளவு உப்பு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆம்சூர் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் காஞ்ச மாங்காய் பொடி நல்லா புளிப்பாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சீரக பொடி சேர்த்துருக்கேன் மிளகு பொடி சீரக பொடி தனித்தனியாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டும் சேர்த்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சிருக்க வெள்ளரிக்காய் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலில் இருக்கும் இந்த பச்சடி கண்டிப்பாக வீட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கடைசியாக வாசனைக்காக மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி மட்டும் தூவிட்டு அப்படியே விட்டுறலாம் மத்தியானம் நம்ம சாப்பிட்ற டைம் வரைக்கும் ஊறுச்சுனா ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் நான் ஒரு பதினொன்றரை மணியை போல் இப்படி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு மணிக்கு சாப்பிட்றோன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா ஊறி வரும் வெளியவே வைங்க ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பச்சடி ரெடி பண்ணி முடிச்சதுமே பிரியாணி தான் செய்ய போகிறேன் பிரியாணிக்கு ரெண்டு அடுப்புமே தேவைப்படும் ஒன்றில் ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் போடணும் இன்னொரு பக்கமாக பிரியாணிக்கு மசாலா ரெடி பண்ணணும் ஈதுக்கு பண்ண பிரியாணி ரெசிபி ஆல்ரெடி சேனலில் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் நான் எண்டு கார்ட்லேயும் கார்ட்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பிரியாணிக்கு கறி வதக்கியாச்சு அப்படியே அந்த எண்ணெயிலேயே போட்டு வச்சோன்னா நல்ல ஜூஸியாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கறி சாப்பிட்றதுக்கு அரிசி ஒரு பக்கம் ஊற வச்சாச்சு கலைஞ்சிட்டு பிரியாணிக்கு கறி மசாலா பொடி எல்லாம் போட்டு நல்ல ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் அடுப்பு ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் வேலை முடிஞ்சிருச்சு அந்த அடுப்புல தக்காளி ஜாம் பண்ண போறேன் இந்த ரெசிபியுமே ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் ஏன்னா நான் ஒரு ரெசிபி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடியே மூணு நாலு தடவைக்கு மேல ட்ரை பண்ணி எனக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சில வந்தா மட்டும்தான் நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுவேன் ஸோ தாராளமா நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த சைடு தக்காளி வேகுது சாமுக்கு இந்த சைடில் தண்ணி விடுது பாருங்கள் கறியில் இருந்து பிரியாணிக்கு கறி நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இப்போ இதை மூடி போட்டு விசில் போட்டுடலாம் ஒரு மூணு நாலு விசில் வரட்டும் அடுப்பை மீடியமில் வச்சுருக்கேன் அந்த பக்கட்டு தக்காளி ஜாம் சரியான பதத்துக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கு கை விடாமல் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு கிளறணும்னா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்து வச்சிடலாம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டெலாம் கல்யாண வீடுகளில் இதுதான் ஸ்வீட்னு வைப்பாங்க இப்போ தான் எல்லோரும் பிரெட் அல்வாக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டாங்க எவ்வளோ பேர் இந்த ஸ்வீட் சாப்பிட்ருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள் கல்யாண வீடுகளில் எப்பயுமே நிறைய ரெசிபிஸ் குக் பண்ண போகிறோம் அடுப்ப காலியா வைக்கவே கூடாது அடுத்தடுத்த வேலைக்கு முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறனும் அதே மாதிரி தான் நான் இப்போ ஜாமை இறக்க போறேன் அந்த கேப்பில் கத்திரிக்காய் கிரேவிக்கு கத்திரிக்காவை கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பிஞ்சு கத்திரிக்காவை எடுத்தோன்னா டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் சின்ன அடுப்புக்கு குக்கரை மாற்றிட்டு பெரிய அடுப்பில் கத்திரிக்காவை போட்டு பொறிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கத்திரிக்காய் கிரேவிக்கு தேவையான மசாலாவும் ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போது கத்திரிக்காய் கிரேவி ஆல்ரெடி சேனலில் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அந்த வீடியோவில் புளி தண்ணி சேர்க்கறது எடிட்டிங்கில் கட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதை இதில் காமிச்சிடலாம் அப்படின்றதுக்காக காமிச்சிருக்கேன் கண்டிப்பாக ஒரு லெமன் சைஸ் புளியிலேருந்து தண்ணி எடுத்து சேர்க்கணும் அப்போ தான் கத்திரிக்காய் கிரேவி நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் ஒரிஜினல் ரெசிபியில் புளி இருக்கும் ஸோ புளி மறக்காமல் சேர்த்துருங்க இன்னொரு பக்கம் அடுப்பில் முட்டை வேக வச்சுருக்கேன் முட்டைக்கு என்ன பத்து நிமிஷத்தில் சூப்பராக வெந்து வந்துருச்சு எடுத்துட்டு அதே அடுப்பில் இட்லி பாத்திரம் வச்சு அவிச்சு எடுக்க போகிறேன் முழு கோழி வாங்கியிருக்கேன் இந்த ரெசிப்பியுமே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் என்னோட சப்ஸ்கிரைபராக இருந்தால் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க நான் இப்படி சொல்கிறது உங்களுக்கு எரிச்சலாக இருக்கா என்னன்னு தெரியல திரும்ப திரும்ப சொல்கிறீங்க அப்படின்னு பட் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் இப்போ அவிச்சு எடுத்து அந்த சிக்கனை போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி அந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை போட்டிருக்கேன் முக்காவாசி எல்லா வேலையுமே முடிஞ்சிருச்சு கடைசியாக பிரியா
ஏதாவது ஸ்பெஷலாக பண்ணேன் அப்படின்னா இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி பண்ணேன்னா மேலே ஃபாசிலா வீட்டுக்கு கொஞ்சம் கொடுப்பேன் என்ன காரணம்னா நாங்கள் தமிழ்நாட்டு ஸ்டைல் அவங்க வந்து ஹைதராபாத் ஸ்டைல் இல்லையா ஸோ அவங்க ரெசிபி சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு அவ்வளோ ஈகராக இருக்கும் என்னோட ரெசிபி சாப்பிட்றதுக்கு அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அந்த வரிசையில் ஈது அப்படின்றனால பிரியாணி தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம் மாற்றி மாற்றி அவங்க பிரியாணி கீழே வந்துச்சு நம்ம பிரியாணி மேலே போச்சு ஈது அன்னைக்கு யாருக்காவது சாப்பாடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதை சாப்பாடு செஞ்சு முடிச்சதுமே கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நாங்கள் உட்காந்து சாப்பிடுவோம் அப்போ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒருவேளை நம்ம சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கொடுத்தோம் அப்படின்னு அவங்களுக்கும் ஆரி போன மாதிரி ஆயிரும் அது போக நம்மளுக்கு அடுத்த ஒரு வேலை பார்க்கணுமா அப்படின்ற மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ அதை முன்னாடி பண்றது பெஸ்ட் நல்ல பச்சை வாழை இலையில தண்ணி தெளிச்சு கழுவுனதுக்கு அப்புறமா ஹாஃப் டீஸ்பூன் உப்பு வச்சிருக்கேன் எப்பயுமே வாழை இலையில பரிமாறும் போது கொஞ்சோண்டு உப்பு வைக்கிறது வளர்க்கும் அப்போதான் அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் ரொம்ப அதிகமான உறவு இருக்கும் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் அதோட உண்மையான ரீசன் அதுதானா அப்படின்றது எனக்கு கன்ஃபார்மா தெரியல ஒருவேளை உங்கள யாருக்காவது தெரிஞ்சுச்சுன்னா அதை கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல என் கூட ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க எல்லா ஐட்டங்களையுமே வாழை இலையில ஒன்னு ஒன்னா வச்சாச்சு பார்க்குறதுக்கே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு எல்லா ரெசிப்பியுமே பிரியாணி மட்டும்தான் இன்னும் வைக்கணும் பிரியாணி நல்லா கொதிக்க கொதிக்க இருக்குது எப்பயுமே பிரியாணி இந்த மாதிரி ஹெவியாக சாப்பிடும்போது வாழை இலையில் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளேவருமே சேர்த்து நம்மளுக்கு வந்து இன்னுமே சூப்பரான ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் கடைசியாக ஜூஸோடு முடிச்சிட்டோம் ஜூஸ் இப்பெல்லாம் குடிக்கல உங்களோட காட்டுறதுக்காக வச்சிருக்கேன் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் எடுத்து குடிச்சோம் ஒரு வழியா லஞ்ச் ரெடி பண்ணியாச்சு சாப்பிடவும் உட்காந்தாச்சு இப்பதான் நிம்மதியா இருக்கு சரி இவர் என்ன கமெண்ட் சொல்றாருன்னு கேப்போம் நீங்களும் கேளுங்க நான் காசு எல்லாம் உனக்கு நல்லா இருக்க மாமா ஒரு <laughs> 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 அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவா சூப்பரா இருக்கு செம்ம கல்யாணம் வச்சு சாப்பாடு மாதிரி இருக்கு ஆமா அந்த கறிய பிச்சு காட்டுங்க வெந்துருக்கான்னு சொல்லிட்டு பாக்கணும் அடையங்கப்பா நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்குல்லங்க வேண்டியதான் சாப்பிட்டு <laughs> 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 சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெளியில உலா போய்கிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப போருங்க எனக்கு இந்த தடவை ரம்ஜான் வந்து திருப்தியாவே இல்லை ஊருக்கு போய் தான் பழக்கம் இங்கே தனியாக மாட்டிக்கிட்டோமா பயங்கர போர் வேற நான் அழகு மாமா மூணு பேர் தான் என்னத்தை என்ஜாய் பண்ணுறது ஒரே போராக போச்சு வீடியோ கால் பேசினதோட சரி அதுக்கப்புறம் என்ன தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் ஃபோன் தான் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஈத் முபாரக் ஈத் முபாரக்ண்டு எல்லாருக்கும் பதில் சொல்லி சொல்லி வாயே வலிச்சு போச்சு வெளியில் வந்து ரெண்டு காலையில் செஞ்சோல்ல குலாப் ஜாமுன் அதை மாமா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அழகு வெளியே விளையாடிட்டு நான் ஃபோன் பேசிக்கிட்டே உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கேன் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோ கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் எடுத்திருந்தேன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதிகமாக இருக்குன்னு முப்பது நிமிஷத்துக்கு கட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கும் போதும் பாதி கட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்கள் வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குன்னு எதுவும் கோச்சுக்கிறாதீங்க நான் எக்கச்சக்கமாக கட் பண்ணிட்டேன் கட் பண்ணியே இவ்வளோ லென்த் ஆகி போச்சு இன்னொரு தடவை எங்கள் ஊருக்கு போயிட்டு அங்க ஈது எப்படி கொண்டாடுவோம் அப்படின்றத ஒரு பெரிய வீடியோ எடுத்து நான் அப்லோட் பண்றேன் இன்ஷால்லா ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா அந்த வீடியோ பாருங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இது என்னமோ ஏனோ தானோன்னு கொண்டாடின மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு என்ன அவ்வளோ ஜாலிலாம் இல்லை இந்த தடவை ஈது கடைசியா ஈது அன்னைக்கு நாங்க எடுத்த கொஞ்சம் போட்டோஸ் மட்டும் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் அதையும் பாத்துருங்க இப்போ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்ல கிளிக் பண்ணிருங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் நீங்க ஒன்னே ஒன்னே ஓபன் பண்ணி பார்க்க முடியும் அவ்வளவுதாங்க வேற என்ன நமக்கு சோறு தான் முக்கியம் சோறு மட்டும்தான் நமக்கு முக்கியம்